അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പൈതൃകത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്പെഷ്യൽ നമ്മളൊരു ബ്രോഷറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും വിട്ടിരുന്നു അത് ഈ ഒരു സൗകര്യം പോരാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ തീരുമാനം ഞാൻ കുറച്ച് പേർ സ്ഥലത്ത് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് മഴയും ഇടിവെട്ടൊക്കെ കാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒതുക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മാഷോട് പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സദസ്സ് പോരാ മാഷക്ക് എന്നുള്ള നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും ഈ മിത പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ മാഷ് നമ്മളോട് സഹകരിച്ച് മാഷ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മാഷോടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാഷക്ക് എല്ലാവരോടും വരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേവേട്ടനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയവി ചങ്കത്ത് അദ്ദേഹം ഓരോ പണി ഓരോരുത്തർക്കും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് നെഞ്ചോട് ഏൽക്കുകയാണ് അതിൽ യാതൊരു മടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു സംരംഭമാണ് അത് അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിലും കയറി വരും ഭക്തി അത് വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാടുന്നതോടുകൂടി ശബ്ദത്തിൽ പാടുമ്പോഴാണെന്നാ പറയാം ബാക്കിയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ അകത്തി നിർത്തി ശബ്ദം കൂടുമ്പോഴാണ് അതാ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ആ ശബ്ദത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഭജന വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ പരിപാടിയായിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ സമാരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനും ഒരു വഴികളെ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി ഇന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഭയങ്കരത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേവേട്ടനെയും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഗുരുസ്വാമി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പെരുമയുടെ പെരുമ എന്ന് വെടിവട്ടം എന്ന് പേരിന് പിന്നെ പെരുമയായി മാറിയതാണ് ആ വെടിവട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നൊരു ചിന്താഗതി പലരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ രസം അതെ അത് പിന്നെ ഒരു ഗുരുവായൂർ പെരുമയായി മാറിയതാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ വെടിവെട്ടാണ് ശരിക്കും പെരുമയിലേക്ക് വരാനുള്ള കുറച്ച് സൻസറിക്കുന്ന മാത്രമല്ല വളരെ രസകരമായ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരാത്തവര് വരണം എന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ട് ഗുരുസ്വാമിയുടെ നർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗുരുസ്വാമിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പെരുമയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പൈതൃകം ഇതിനു വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈമ മാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ എനിക്ക് ഉള്ള ഏക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്ക വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സൈമ മാഷ അപ്പൊ മാഷ് ആക്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അത് തുടങ്ങി വെക്കാൻ അതിന്റെ തുടക്കകാലം മുതലുള്ള സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോ മാറി അത് തുടക്കം കൊടുക്കുന്നതിന് മാഷാണ് ജീവ ഗുരുവായൂരിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കൂടുതല് കാര്യങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ജി നായരുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇവര് പോയി ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് നിവേദനം നൽകുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ തുടർ നാൾവഴികൾ മാഷ് പറയും പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ വരാൻ കാരണം ലീഡറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച നടത്തിയ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഷുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഗുരുവായൂരിന്റെ പഴയ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഗുരുസ്വാമി അപ്പൊ ഗുരുസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതിഥിയായി സൈനുമാഷെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഗുരുവായൂരിലെ പരിചയമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകൻ മാത്രല്ല സാമൂഹ്യ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക കലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കായിക എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിറ സാന്നിധ്യം ഗുരുവായൂരിന്റെ ഒരു സ്പന്ദനമാണ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അതിനെ മുൻകൈ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഇവിടെ നേരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അനുവാദം ഇതിന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിക്കും തലയ്ക്ക് ക്ലിക്കായി 
അസന്തുലിത അവസ്ഥ സാംസ്കാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ള ആ റിക്വസ്റ്റ് അതിൽ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കോളേജ് വേണ്ട പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ജീവിതത്തിന് ഓരോ കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സ്ഥാപനം വേണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ആ പ്രശ്നപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്നും എപ്പോഴും സ്മരിക്കും ഇന്ന് പത്രത്തിലെ നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് അടിയന്തര അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് മീറ്ററിന്റെ കാര്യം പത്രവാർത്ത കണ്ണോടുകൂടി ഞാൻ ആരെ ഓർത്തെന്നറിയോ സുകുമാർ മാഷി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ നേതാവ് സുകുമാർ മാഷി ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ നൂറ് മീറ്റർ ഡ്രൈനേജ് സ്കീമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ പത്രവാർത്ത കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഓർത്തുപോയത് സുമാർ മാഷി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായ നേതൃത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കോളേജ് കണ്ടാൽ എപ്പോ ഇഞ്ചിനാരുടെ നിവേദനം നടത്തിയ കഥ കഴിഞ്ഞു ഗുരുവായ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കാശ് പക്ഷെ ഒരു 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 അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പച്ചക്കൂടി കാട്ടുന്ന ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങനെ പോലും കടത്താൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അനുവാദം ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ അതേ കോൺഗ്രസ് കാരണം ഞാൻ കോൺഗ്രസ് കാരണം അല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് പാസ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെന്ന് അറിയും സ്ഥിതി കാര്യം വെച്ചു അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ പൗരസമിതി നേതൃത്വം കൊടുത്ത കാര്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പത്രവാർത്തകൾ അത് എന്റെ പേരുണ്ട് സിജി നായരുടെ ഡൽഹി പോയി കഥ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്ന് കാണാൻ ആ ആഹ്ലാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ അയോഗ്യനായി മാറി എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒരു നാട്ടിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ശിലാപലകത്തേക്കാൾ ഏറെ തങ്ങി നിൽക്കും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇപ്പൊ കുമാര പക്ഷേ നോർത്ത് പോലെ സി ജി നാല് ഓർത്തു പോലെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതാണ് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഗുരുവായൂർ ടൗൺഷിപ്പ് ഗുരുവായൂർ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ മുമ്പ് ഗുരുവായൂർ മഞ്ഞനാലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം മുഴുവൻ ചാവക്കാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് വടക്ക് ഭാഗം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എലൈറ്റിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള റോഡ് മാടക്കാവുകാരുടെ വീട് മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലാണ് അവന്റെ വീടും ഗുരുവായൂർ കെ ടി ഡി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റോഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗമൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് പടിഞ്ഞാറ് നാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ അന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള പാരം വന്നിട്ടില്ല ആ തോട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെറിയ നിർമാലും നിർമാലും തുടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തരെ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ട് വലിയ ചൂട്ട് കത്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ചൂട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ തോട്ടിൽ ഇറങ്ങി കയറി വരുമ്പോഴാണ് പടിഞ്ഞാറ് നട ജംഗ്ഷനിലെ ഒരു പത്തടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു കരിങ്കൽ സ്തൂപമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് നട ജംഗ്ഷൻ ആ സ്തൂപത്തു മേൽ ഒരു പാലീസ് വളർത്തി വെച്ചു കാറ്റിനും വെയിലും പണിക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു കൂടുണ്ട് അത് രസമായിട്ട് കത്തും പ്രകാശക പറ്റിപ്പെട്ടതിലുണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഗുരുവായൂർ എത്തി ഒരു പടിഞ്ഞാറ് നടയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ആ സ്കൂൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അത് കത്തുന്നില്ല മണ്ണെണ്ണയില്ല മണ്ണെണ്ണയ്ക്കൊന്നും വലിയ ഡിമാൻഡിൽ ചെറിയ വലിയ ഡിമാൻഡാണ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് തീപ്പൊട്ടിക്കും ഡിമാൻഡുള്ള കാലമാണ് അന്നത്തെ തീപ്പൊട്ടി കട്ടവരും ടോക്കേജുണ്ടോ 
പക്ഷെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഈ നാല് വേറ്റത്തിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വേറ്റത്തിൽ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ അവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബർത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഔട്ട് ഏജൻസി കണ്ണ് നിങ്ങളും തരാം നിങ്ങളുടെ പല നിങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വേക്കൻ്റ് ആവുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താൻ പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വേദന നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്താം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്ന് വിളിച്ചുകൂടി ഒരു നേരത്ത് സി ജി നായരെ അറിയുന്നവർക്ക് കൈവിക്കാൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നാലേ പറയുന്നത് സുഖമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെയിൽവേ ഔട്ട് ഏജൻസി ബർത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോയവരല്ലേ നമ്മൾ നീ ബർത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താ നമുക്ക് ഗുരുവായൂർക്ക് റെയിൽവേ തന്നെ വന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിക്കൂടെ അതെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു എന്താ ചിരിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ സി ജി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വലിയ ഉട്ടോപ്യൻ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാം ചേറ്റുവ ഹാർബർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ പോകലാണ് സി ജി നായർ എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഗുരുവായൂർക്ക് റെയിൽവേ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിമാൻഡ് പലരും ചോദിച്ചു ഏത് ഭാഷ പ്രമേയം ഒരു കമാൻഡ് പ്രമേയം എഴുതി അന്ന് സി ജി നായർ മാതൃഭൂമിയുടെ കറസ്പോണ്ട മാതൃഭൂമി നേതൃത്വവും തൃശ്ശൂരിലെ നേതൃത്വവും സി ജി നായരും തമ്മിൽ ലേശം ഒരു കോട്ടാപ്പൊട്ട് ഒരു ഇതാണ് എങ്കിലും വാർത്തകൾ അയക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർക്കാൻ അയക്കണം ഒരു നമ്പ്യാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാർത്ത അയച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഒരു വാർത്ത തലക്കെട്ട് തലക്കെട്ടേ വലിയ തലക്കെട്ടല്ല എന്നിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഒരു മിനിമം ഒരു ടു കോളത്തിൽ കെട്ടി ഗുരുവായൂർക്കാർക്ക് റെയിൽവേ വേണം അല്ല ഗുരുവായൂർക്കാർക്ക് തീവണ്ടി വേണമെന്ന് ഒരു പോരുണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഹെഡ് നടക്കാത്ത സാധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന് വേണം വരാം എന്നാലോ ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ ഗുരുവായൂർക്കാർക്ക് തീവണ്ടി വേണം അത് ചർച്ച പിന്നെ കാര്യം തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനം വരെ അതിന്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടേ അടങ്ങു ഫീച്ചർ ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടും പ്രമേയം വസ്സാക്കും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാർത്ത വരും അപ്പം മനോരമ വേണു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് വാസ്തവിന്റെ എക്സ്പ്രസ് പത്രമായിരുന്ന എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ വലിയ സജീവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം കഴിഞ്ഞ് എലക്ഷൻ ഡിക്ലർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ നിവേദനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർക്കാരുടെ ആവശ്യം നൂറ് ശതമാനവും നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയാണ് എന്ന കാര്യം ഉറക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ജനക്കൂട്ടം എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം തകർന്ന് തരിപ്പണം ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്നാൽ അതേസമയം ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഇന്റൻഷൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാസർകോട് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് കോഴിക്കോട് വരെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുമായി ആ ഇവിടെ തിരു കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ആലുവ വരെ ഒരു ലിങ്ക് ആ കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ വഴി കൂടി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് ട്രെയിനും ഈ നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പാരലൽ റെയിൽവേ ലൈനാണ് ഈ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കോമൺ റെയിൽവേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ മധു ദന്തവാദെ താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ആലുവ വരെ 
ഒരു ലിങ്ക് ഗുരുവായൂർ വഴി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് തീരുന്നത് പോകും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അഭിമാനവും ഞാൻ നേതൃത്വം എടുക്കും തയ്യാറാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കോമൺ റെയിൽവേ തീരദേശ റെയിൽവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടില്ല ഇതും കിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് മാറ്റി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ ചാർത്തി അത് ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വയ്യ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട അവിടെ നിന്നല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സാ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇത് നടപ്പിലാണ് എൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് കത്തയച്ചു എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ അതാണ് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് മെത്ത അതുകൊണ്ട് വെറുതെ മനുഷ്യരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുക ഏതെങ്കിലും എം എൽ എ മാരെ പിടിച്ചിട്ട് ചെല്ലുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാണേണ്ടത് കാണേണ്ട വിധം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരണം പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് എഴുതി കത്തയച്ചു കത്തയച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ മറുപടി ഒന്നും ഇത്ര മതി ഇത്ര മണിക്ക് നിങ്ങളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൂടി അധികം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങോട്ടും തിരക്കായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ തിരക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് എന്താ പറയും 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 പറഞ്ഞ കാര്യം പറയും നിന്നിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ സാമൂഹ്യ അധപഠനത്തിന്റെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാ ഫ്ലിറ്റോർ കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരോ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു എക്സസൈസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നേ തീരുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായൂർ പ്രദേശത്ത് ഒരു കോളേജ് അനുവദിക്കണം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അതിനെ മുൻകൈ എടുക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം ഇവിടെ നേറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അനുവാദം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ഇരുന്നു എന്നുള്ള ഏത് ഈ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിക്ക് തലയ്ക്ക് ക്ലിക്കായി ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സാംസ്കാരിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ള ആ റിക്വസ്റ്റ് അതിൽ ലോജിക് ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കോളേജ് വേണ്ട ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ലിംഗത്തിനും ഓരോ കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയും ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സ്ഥാപനം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനം അങ്ങനെ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആ പ്രൊഫസർ വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായ നേതൃത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് അപ്പോ ഇന്ദിരാരുടെ ഈ നിവേദനം നടത്തിയ കഥ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി കാശിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പച്ചക്കൊടി കാട്ടുന്ന ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോലും കടക്കാൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അനുവാദം ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ ജാഫർ ഷുണ്ട് റെയിൽവേ ന്യൂസ് അധികം കോൺഗ്രസ് വരണം ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വരണം അല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം പാസ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്തുമാത്രം മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെന്ന് അറിയോ സീജി നായർ മരിച്ചു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു പക്ഷെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ പൗരസമിതി നേതൃത്വം കൊടുത്ത കാര്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പത്രവാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ട് സി ജി നായരൊക്കെ ഡൽഹി പോയി കഥകൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊന്ന് കാണാൻ ആ ആഹ്ലാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ അയോഗ്യനായി മാറി എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു അമ്പത്തിവിടെ സി ജി നായരെ ഓർത്ത് പോലെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതാണ് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഗുരുവായൂർ ടൗൺഷിപ്പ് ഗുരുവായൂർ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ മുമ്പ്
അപ്പൊ തൊട്ട് പഞ്ചായത്ത് പൂക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഇത് ചവക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അപ്പോ അതിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അതൊന്ന് പറയും അവിടെ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്പർ ഇല്ല പൂക്കോട് അത് മാത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു മധുദന്തവതിയാണ് റെയിൽവേ മിഷൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അപ്പാഴ്ത്തി നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനും സി ടി നായരും ലെറ്റർപ്പേട് സീലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫൈന അവിടെ ചെന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ചെന്ന ആളുകൾ അതിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എസ് പാലക്കാട്ടുകാർ മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാഗം ഗുരുവായിരിക്ക് തൃശ്ശൂർക്ക് റെയിൽവേ തൃശ്ശൂർക്ക് റെയിൽവേ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്നാൽ അതേസമയം ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാസർകോട് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ഇത് പോരാണ് കോഴിക്കോട് വരെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുമായി കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ആലുവ വരെ ഒരു ലിങ്ക് ആ കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുവായു വഴിയൂടെ ആയാളിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് ട്രെയിനും ഈ നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പാരലൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് ഈ ബോംബെയിൽ വരുന്ന ഈ കൊമ്മൺ റെയിൽവേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ മധുതന്ത്രവാദ താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുകയും അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ആരോ വരെ ഒരു ലിങ്ക് ഗുരുവായൂർ വഴി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തണം അതിനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ലെറ്റർപ്പേഴും സീലും സെമ്പിൾ സെറ്റൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്റ് മെഷീനിൽ എഴുതി അടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒപ്പിട്ടുണ്ട് അതും അത് തന്നെ അത് അവിടെ ഇല്ല അതെന്താണ് അവർക്ക് പറയാനും എഴുതാനും തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി അങ്ങനെ പിറ്റേസ് കൊടുക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കി അവിടുന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തീരദേശ റെയിൽവേ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തി പൊന്നാനിയിലെ കൺവെൻഷൻ നടത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൺവെൻഷൻ നടത്തി ഗുരുവായൂർ കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ ആ കൺവെൻഷൻ സപ്തം ഹാളിൽ നടത്താൻ അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ആ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ വിളിച്ചു അന്ന് കരുണാകരനും ഉണ്ട് അപ്പൊ കരുണാകരനും സി ജി നായരും തമ്മിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു സി ജി നായരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊമ്മൻ റെയിൽവേ മറ്റേ ലൈനൊന്നല്ല തൃശ്ശൂർക്കുള്ള ലൈനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് നടപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ നേതൃത്വമെടുക്കും തയ്യാറാവും അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കോമൺ റെയിൽവേ തീരദേശ റെയിൽവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടില്ല ഇതും കിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് മാറ്റി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചാൽ അത് ശരിക്ക് ഞങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വയ്യ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരൊന്നും അല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇത് നടപ്പില്ല എന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും ആകെ അതങ്ക് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വടക്കോട്ട് ലൈൻ ലിങ്ക് ആരംഭിക്കാം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ആലുവയ്ക്കുള്ള ലൈൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് നടക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ ലൈൻ ഈ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലെ പരിപാടി നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ 
ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനവും ഞങ്ങളുടെ പ്രമേയവും പിൻവലിക്കുകയും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഐക്യനാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സംഘങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേയുടെ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഔട്ട് ഏജൻസിക്ക് പോയിരുന്നു ഇതാണ് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവായൂർക്ക് നടക്കാത്ത ഉച്ചയിൽ കുട്ടപ്പാടൊക്കെ ചെറുക്കിയായിരുന്നു ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് അങ്ങനെ നടക്കാത്ത കാര്യം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പിന്നാമുറ ചരിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണൻ കോളേജ് ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വിദ്യാസമ്പന്നര പെൺകുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉയർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ വളരെ 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 അപൂർവമായിരുന്നു ആ കാലത്തൊന്നും പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മടി കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ചിന്തകൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിരുന്നു എൽ എഫ് ലിറ്റി ഫ്ലവർ കോളേജ് ഈ ലിറ്റി ഫ്ലവർ കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മാസത്തിലും അമ്പത്താറിലെ ഐ ടി കേരളം നോക്കി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഐ ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കി ഇ എം എസ് മുഖ്യമ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗൗരി അമ്മ റവന്യൂ വകുപ്പ് പി കെ കുഞ്ഞി ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളും എസ് എസ് എൽ സിയോട് കൂടി അവസാനിച്ചു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി ഗുരുവായൂർ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സാംസ്കാരിക അധപതനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് പഠിക്കുക ഈ നേരത്തെ കുറച്ച് മാടത്തെ പാർട്ടിമാരും 